忘记问买多大的。那个，您到底想要多大的？我，嗯，你有病啊你！你看我干嘛？那就一样来一个。啊，花的不是你的钱，你不心疼啊？哎呀，记账记账嘛。哎，你随便挑一个不就好了吗？不能随便。月月说了，她想要软一点的，那就摸软一点。那两个都拿吧。你说的，啊，你掏钱，不关我的事。买单。啊，好的。请问几个月了？两个,两个多月。那月反严重吗？不严重。人家在问我，又没问你。那一会儿是你付钱啊，还是我付钱、啊？对了，刚才那个钱你记账啊，我肯定会还你的。哼，不用了，梅峰，我可没有你这个大舅哥，我不允许别的男人给我老婆花钱。哎，生姜要不要买啊？家里有，别买了。哎，这个菜刀看上去还不错，还算一个行。来吧，我已经找人代购了，不要在这给我买超市了。走，买其他去。这个饼干好吃，买这个吧。这个不好吃，这个好吃，这个多买。我就要买这个。行，你想买多少就买多少。接受，银行有会员卡吗？这个不要。要？不要？我说要。接着，你不知道我对海鲜过敏吗？我说不要就不要。海鲜过敏你可以不吃。麻烦接着，你花的都是我的钱，我说不要就不要。不花你的钱。喂，龙助理，你从餐厅营业额里面给我打一千块钱过来。老板，有个事儿吧，我想跟您说一下。什么情况？嗯，你也知道，最近餐厅都是我在打理。你快说。虽然我也读过市场营销，但是吧。哎，不是龙助理，你能说重点吗？我就问你什么时候能把钱给我打过来。重点就是，餐厅亏本了，我还往里面贴了一个月工资呢。一直都想问你一个问题：如果当初我跟思雅去找一个僻静的小城市共度余生的话，您是不是就不会躺在这儿？您跟弟弟一定会过着幸福的生活。会的，一定会。